Magandang umaga, mga kapanig. Isang makabulang video na naman ang mapapanood natin ngayon kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umanibalitang UP student kinakabahan na sa plano ni Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio na hawakan ang Department of Education pagtatama sa kasaysayan ay siyang sigaw ng taong bayan upang mailabas daw di umano ang tinatabong katotohanan sa loob ng mahigit tatlong dekada pero bago natin umpisahan ang lahat mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future at yun na nga mga kapanig Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umanibalitang paniguradong kabado na ang mga UP students dahil tiyak na matatanggalan sila ng scholarship. Kapag ipinagpatuloy nila yung pagkonta sa gobyerno, inanunsyo ni Fresham Div, President Bongbong Marcos na handa ng umupo bilang kalihim ng edukasyon sa Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio ilang araw matapos ang halalan at paglabas ng unofficial results ayon sa presidential frontrunner sa so mga ayon di umano si Vice President Sara Duterte na maging Secretary of Education na tanungin di umano niya ito dahil mahirap Aniya ang trabaho ng isang kalihim narito ang ulat at naging anunsyo ni President Bongbong Marcos na siya namang nagpasabik sa taong bayan ayon sa Manila Bulletin, leading presidential candidate Bongbong Marcos has revealed Davao City Mayor Sara Duterte preferred position in his prospective cabinet the secretary of the Department of Education, DepEd So in the next few days, we will continue to keep you informed about what's going on and I think I am already authorized by to announce the first nominee that we will be giving to the commission on appointments when the time comes should I be proclaimed and that is that our incoming vice president has agreed to take the rip of Department of Education DepEd he said of the 30 who serve as the running mate and the just concluded May 9 polls so si Enday Sara sabi niya kaya niya Tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. So pero nag-agree naman siya. I asked and I Sarah if she can take on the job because the job of Secretary of Education is difficult but she agreed to accept it. Marcos said at palagay ko and I think kasama niya dyan dahil this includes that she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated and that is the best motivation that we can hope for so that is the first announcement that I can make that has come up of this process Marcos said and quote Mabilis ding tumugon ang kasalukuyang DepEd Secretary Maria Leonor Magdulis Briones sa revelasyon ng susunod na presidente ayon pa sa kanya ay masaya daw siyang tinatanggap ang anunsyong ito tiniyak rin niyang makakaasa ang next vice president sa kanilang buong suporta ayon pa sa kanyang naging official statement official na Pahayag, Mayo 11, 2022, malugod kong tinatanggap ang anonsyo ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na ang papasok na bisi presidente na si Sara Duterte ay inaasahan na maninilbihan bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Handa ako at ang buong pamilya ng DepEd na magtrabaho kasama ang kanyang grupo para sa maayos na transaksyon. 
transition ng pamumuno sa DepEd, gagawin natin ang Turnover and Basic Education Plan 2030 na siyang kauna-unahan sa isang papatapos na administrasyon na mag-iiwan ng medium term plan. Kampante tayo na ang DepEd ay mapapangasiwaan ng mga mahuhusay at makakaasa sa pagpapatuloy. Leonor Magdoles Briones and Co. Kasunod nito ay kaagading naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte Carpio sa pamamagitan ng kanyang partido ng hugpong ng pagbabago. Dito niya pinasalamatan si President Bongbong Marcos sa tiwalang iginawad di umano sa kanya at kay Secretary Riones sa kahandaan niyang makipagtulungan ng kasalukuyang kalihim. Narito ang naging official statement ng Free Sumti Vice President Statement by Sara Duterte on DepEd Secretary Position. I wish to express my gratitude to Presumptib President Bongbong Marcos for the confidence in me to lead the Department of Education. Before the campaign, we talk about the Department of National Defense but saying the way things are at the moment, I expect that people who want to To see the new administration to fill with fabricate and to guess about my loyalty in the D&D position to break the unitem. The unitem wants a stable Philippines and the most harmonious administration possible. Yesterday, the presumptive president and I once again talk about how I called help the country. It was decided that I will work on proceeding. Leading a skilled learners with the mindset to realize their full potential as individuals. Our country needs a future generation of patriotic Filipinos that advocate peace and discipline in their respective communities. Meanwhile, we think sick Leonor Reyones and the entire DepEd organization for their readiness to work with our team for the transition of leadership after the proclamation. We recognize the sincerity, hard work, and dedication of Secretary Li Ling in implementing education reforms under the Duterte administration. Thank you and quote. Kasunod nito ay muli nabuksan ang usapan patungkol sa pagtatama ng kasaysayan at ayon pa sa mga batikang historian ay binago ng mga dilawan pananawagan pa ng marami sa ating mga kababayan ay itama na di umano ito upang wala na di umanong kabataan pang matutulad sa mga UP students na mangmang sa nakaraan at kumakalaban sa gobyerno na Narito ang ilan sa mga nakikitang direktiba ng taong bayan sa nalalapit na pagkakaupo ng Vice Presidential Frontrunner, Deped Secretary, CVP si and Sara, First Directive, Remove and Revise All Anti-Marcus Contents in All the School Textbooks, Second Directives, All Subversive Documents and Books Will Be Removed from School Campuses, Third Directives, Require All able-bodied students to undergo basic military training for directives all activism will be graded activism meaning so can feel in your scholarship can be revoked fifth directives patriotism and nationalism will be part of the curriculum six directives intelligence officers will be assigned to school campus to detect recruiters and quote at yun ang mga kapanig na gustuhan mo ba ang video na ito comment yun na yan sa baba mga kapanig para isa-isayin ko yung babasahin at huwag nyo rin kalimutang mag like and of course ishare ang video na ito para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito maraming salamat